A descoberta da gravidez foi um susto para a Renata. Ela estava fazendo uma transição da pílula para o Dil, quando descobriu que seria mamãe. Foi uma surpresa bem grande, um susto bem, bem grande. Mas depois a gravidez até ali o quarto mês foi bom. Foi tranquilo, só enjoos normais. Mas aí eu tive pedra na vesícula e teve alguns conflitos, mas nada que sugeria que ela ia nascer antes da hora, né? Maria Clara nasceu com apenas 31 semanas, ou seja, 7 meses de gestação. A bebê pesava apenas 1,4 kg e era bem pequena. Renata acreditava que a filha não iria resistir por ser tão frágil. Estava em casa comendo pizza com meu irmão, com meu cunhado, e eu comecei a sentir contrações desde cedo. Mais cedo, quando eu terminei de arrumar o quarto dela, né? Eu estava sentindo contrações, mas para mim era aquelas contrações de treinamento. Então eu não assustei. Só que a noite ficou mais forte, foi sentindo as dores, eu preferi ir para o hospital. Minha médica estava viajando. Quando eu vi ela, foi só no outro dia depois, o parto, mas foi uma, um, foi uma sensação muito triste. Pensei que ela não ia resistir, não. Era muito pequenininha, estava incubada, estava sedada ainda. Aí eu não conseguia pensar assim. Com o tempo, a pequena Maria começou a se desenvolver ganhar peso e está mais saudável. Deu uma alegria, né? Ela veio aqui para casa tão pititinha, assim, eu era metade disso aqui, toda magrinha, não tinha bichetinha, não tinha nada. Eu não tinha coragem de dar banho nela, quem dava banho nela era minha mãe. Agora não, agora tá gordinha, esperta, não teve nenhum problema para se desenvolver, não tem atraso. De acordo com essa especialista, as crianças que nascem antes das 37 semanas de gravidez são consideradas prematuras. Em muitos casos, uma infecção pode acelerar o nascimento do bebê. Pode ser uma infecção dentária, por isso a importância de procurar o dentista durante o pré-natal. Então, às vezes, uma coisa que a paciente fica com muito medo, que é o tratamento do dente, é uma coisa que pode levar a um parto prematuro. Mas outros tipos de infecções também, como infecção de urina, infecção vaginal. Então, qualquer tipo de infecção precisa ser tratada na gestação, porque essa é a principal causa de parto prematuro. Outra causa muito frequente é o colo curto. Então, algumas pacientes têm uma, coisa, uma condição que se chama colo curto e é possível saber durante o pré-natal se essa paciente tem colo curto para poder evitar um parto prematuro. Ainda de acordo com a especialista, o recomendado é manter repouso durante a gravidez de risco. A maioria dos bebês prematuros necessitam de uma UTI neonatal, para o término do desenvolvimento. Algumas preparações que a gente pode fazer é assim que a gente identifica que a paciente está entrando em trabalho de parto prematuro, existe uma medicação para maturação do pulmãozinho do bebê, que a gente pode tentar em tempo hábil fazer essa medicação para ajudar nessa questão da maturação do pulmão, para ajudar a prevenir e ter um pediatra para poder fazer a recepção e de preferência, é, se for um prematuro extremo, que já tenha um leito de UTI neonatal preparado e reservado para a recepção desse bebê. Só no Brasil, mais de 300 mil bebês nascem todos os anos prematuros, uma média de quase mil nascimentos por dia. Em cada 10 minutos, seis partos são realizados nesta condição. Um outro dado importante é que mais de 12% das mulheres dão à luz a crianças prematuras antes de completar as 37 semanas, o dobro do índice de países europeus. Os médicos afirmam que é seguro desde que haja um cuidado especial após o nascimento. No caso da Renata, por exemplo, o cuidado é redobrado 24 horas por conta da pequena Maria. O mês foi desafiador, né? Ver ela ali naquele hospital, ter que visitar ela só ali. Tem todos os protocolos que a gente tinha que vestir, comparecer lá. Foi difícil. Alguns bebês que nascem, por exemplo, que entram em trabalho de parto antes de 29 semanas, uma das coisas que a gente faz para recepção desse bebê é fazer uso de uma medicação para preparação e preservação dessa função neurológica, porque ainda não está totalmente formado. Então tem algumas medicações que podem ser feitas. Já nesse prematuro que está mais próximo do tempo de nascer, não costumam ter sequelas. Por volta de 34 semanas, mais ou menos, o bebê já está totalmente formado, embora o pulmão não esteja funcionando bem. Então esses bebês pós 34 semanas, geralmente não desenvolvem nenhuma sequela. Claro que depende não só da idade estacional, mas do cuidado do bebê após o nascimento. Então, por isso, o pediatra tem uma função importantíssima, assim como é, um leite especial para esse bebê para cuidado, um cuidado mais adequado. 